哎呦，吓，吓死我了！你你你也叫我喝啊？哎呦，天哪，你这干嘛呢？这是，我又不是绿色僵尸，你至于吗？我天哪！哎，好去。行，好，您您您这比僵尸还吓人。渴。哎呦，真吓人！我跟你说，这红酒不常喝，平常就喝点白的啤酒，这后劲儿啊，哎呦，上头，渴死我了。是是。我不，哟，青青青青卷馍，怎么？你你也喝水啊？<笑>我我们这喝着呢，喝点划拳呢。不是，这这这叫水，叫渴了。不是妈，你穿的也也忒凉快点了吧？啊、嘿，这这不是，行行行，你们继续，酒喝的热。好，行行，我不打扰，继续。不不不继续了，不不不,不,不喝了，喝够了，继续继续继续，别介，我我我，不是，不是你这，哎，这这这惹着了，惹着了，惹着了。哭成那样了，你还打呼？哎呀，爸爸看你都看困了是吧？哎呀，让爸爸妈妈睡觉，姥姥抱，是不是？你瞧瞧，跟姥姥亲不亲？跟这全世界就他最能个，没他这地球就不转了似的。嗨，咋不也是为孩子好啊？你再瞧那个客厅，让他弄得跟大车店似的。总共不就一个月吗？啊，咱忍一下就过去了。坚持，坚持就是胜利。坚持，傻，不傻。去去去，别逗了，一会儿睡不着了，快快快，躺下。佳琪哥，老板哥，你现炸的桃汁儿，谢谢谢谢啊，慢慢喝，吃慢了哈。别别别，等会儿，我不是跟你说吗？有人叫老板，没人叫哥就行了。老板哥，好。哎呦我勒个去！你笑啥？你笑啥？哎，这就是你那小妈跟你老爸跟你物色那个啊啊，店员啊。多有乡土气息啊，挺适合你的。什么就适合我
我怎么没觉得？香烛鸡鸡又吃过我，你骂街呢？不是，你看呐，他那眼神已经崇拜你了，还退着走，贵是福我哟。这一个女人啊，喜欢一个男人一定是从那个崇拜开始的，是不是？再有啊，你高他低，他跟着你那就算算棒吧，对吧？你你能拿得住他呀？你看佳琪，不就拿得住了吗？拿得住，我也得找一个啊，还行的，就这样的，二的都快飞起来了，杀气冒着。大鹏，我告诉你啊，那漂亮聪明的，你降不住，你就得找一个能踏踏实实跟你过日子就完了。真是踏实啊，接地气，充满了泥土的芬芳。哎呦喂，大鹏，在今天这浮华的城市当中，有这么一朵乡土气息的奇葩被你给抓住了，你偷着乐吧你。啊，我我。哎，我我明白了，我明白了，可能在情感道路上，你到现在你还不知道你要什么的吧？哎，对，哥，我可能是不知道自己要什么，但是我知道我自己要的肯定不是这一款。嗯，我，哎呀，行了行了，不跟你说了，来来来，咱咱咱咱咱们呢，别搁背后说成坏话了，是不是？这人品的问题不好。睡觉了啊！哦，哎，妈，韩老师实在不尿话，就别硬把他了，就得给他养成个习惯，每次让他睡觉之前，全都撒泡尿，慢慢他自己就习惯了。他不是穿着尿不湿的吗？那尿不湿多不多不舒服，捂得慌，我看着孩子就受罪。你现在习惯了，每次睡觉之前撒泡尿，以后就用不了这些东西了，而且也贵呀，一泡尿就好几块钱，不浪费。来，哦哦哦哦，撒个尿。我记得我们上培训班的时候，老师特别说过，不要给孩子把尿，说把尿了，孩子以后会造成依赖，不会自主排尿，就让他穿着尿不湿好了，尿就尿在上面。说等什么时候尿不湿一直都是干的了，就说明他不用尿不湿，自己学会自己主动排尿了，这样才好，不会造成依赖。别提你们那个训练班了，瞎扔多少钱呢？一点用都没有。嘘，来，乖，听话啊。这多少辈人传下来的，你小时候也是这么过来的，习惯就好了啊。来。乖，尿一个啊！尿完我们睡觉了。嘘，我们养成习惯，是不是？啊，我们不用那个什么纸尿裤，多捂得慌，难受。嘘，回头我找点那小布、小戒指给他垫着，比这个可舒服。羡慕，行弟，你现在知道五子登科了，不错，有进步啊。可不是嘛，哎哥，你说我啥时候也能登个科啥的呀？可登一下。不着急，你呢得先有妻子，对吧？才能有儿子呢。对呀，哥，可是你说这妻子哪儿能找着呢？缘分，缘分一到啊就来了啊。别动了，哥。哎哎哎，干嘛？我跟你说，最近吧，我就有一个挺有缘分的，我跟你说说，你帮我分析分析。啊，谁呀？就那天，咱们去那个，非是生孩子那天，去医院，一大帮人着急忙慌的，有医生，你记得吗？医生，哎呦，哎，啊，爹，啊，这个不行啊，啊，这绝对不行，我坚决反对啊，我跟你，这有悖伦理啊，为啥呀？那练马不行，你练哪可就不对了啊，那个跟你奶那边的，啊，停停停，打住我。不是那个，你才练奶呢。那是哪个呀？是后来来的那个，年轻，年轻的那个，年轻貌美。哎啊，那那马后炮是吧？哎，对了，是那个。哎，那个那个比你大。大怎么了？哥，你不老说吗？大好啊，大性价比高啊。哎呀，行行行行行，我跟哎，好好，别别，我跟你我跟你说啊，这
这个就你你你的口味太重了，是吧？太腻，没没喝带了，他可能吃吃不了。你又不是他。再说了，哥，我跟你说啊，这天越来越冷了，最后我们这种油腻款的比较御寒，他不得提前准备点是，别别别，那个不要抱有任何幻想，这喝带我不是你的菜啊。那怎么不是？不不不，那什么是我的菜啊？你听我的啊，你有吗？你屋里那个呀？我屋里？对呀、啊，我屋里还有菜呢。啊，就是那个走廊四儿啊！哎呀，哥哥，打住打住！怎么了？哎呀，你骂街呢？你谁？走廊不是哪有你这样的哥？对对对，我不说原来风流倜傥吗？好歹是个高富帅，啊，虽然高富不太帅吧，哈。但我大概，但我原来开的多少也是个德国小汽车。你现在给我整一手摇拖拉机，我每天打火的时候还脚蹬它。行了，行了，行了，行了。我跟你说，蒋公子，我最烦你这一点，不知足。有一拖拉机开就不错了。行行行行了，哥，我跟你说认真的呢，你你正经点，严肃点。好好，我认真，行吧？那你自己追去，你跟我嘚啵什么呢？是啊，哥，追咱们肯定得追呀。他，但是咱追人家不知道，不得知道个方向啥的。你没有人家。号、微信号、这号、那号、手机号的，怎么追呀、啊？你看，你说我这样的跑过去直不停管人要去，人回头把我当臭流氓给我处理了，怎么办呢？找谁要呢？谁能知道呢？找老邓啊！对呀，对吧？找老邓啊！这是邓阿姨同学的侄女。嗯，找老邓要。对呀，我也知道找老邓。这有什么不好意思的？你也不是地下情婚外恋的，男未婚女未嫁的，正大光明，赶紧找老邓。是啊，哥，是没有不好意思，但是我这个人生性比较腼腆，没有你脸皮厚。你脸皮太厚了，哥，开玩笑，我是说啊，你这个能说会道的，这事儿肯定能办成。我要去了，回头人给我聚多多多些那啥。这是你追女朋友，不是我追女朋友，我们家伙算什么的，对吧？你赶紧找老邓去啊，赶紧去，快。何林儿，赶紧找老邓。合适哈，非常合适。我真去了。嗯，本来想请吃个饭的。哎哎，蒋公子，别乱把账结了啊！拜拜。谁呀？大鹏看上何山了？不合适。何山比他大。妈，现在这年龄不是问题，而且没大多少啊。你想。按照何山现在的年纪，也是大龄剩女了吧？估计现在也正着急待嫁呢。您给问问，看能不能相个亲什么的。大鹏不着调吧？那孩子，原来是有点不着调。那现在靠谱了，自己开个小店，挣点小钱，也是个小老板儿。妈，这蒋公子怎么说？他也是我哥们儿，您好赖不去给问问行吗？可是我问是可以给你问呐，我怎么觉得蒋公子那孩子神神叨叨的？这你还真说对了，他是有点神叨，是吧？对，但不是，他这样对感情特别专业，对女孩特好，是吗？啊，那行，我到时候问问何山他那个舅妈，行，你林阿姨，我让她从侧面打听打听。你想这事要办成了，咱也算办了件好事啊，解救俩人。是，解救什么俩人？呢？我呀、啊，早就跟你说过，跟你们都说过，抓紧抓紧，你们就是不听。这结婚预订酒店必须提前一年，你们不是不知道啊？这倒好，临时抱佛脚，我能搭理你们吗？啊，你说你啊，拖后一年。今年多大了？二十九了，明年就三十了。在三十以后能生出孩子吗？怎么生啊？不是，就是亲爱的美萍姐，汇报一下，我不是说我不办酒席，也没说我不生孩子，是因为太忙了呢。不是打算容后再议。而且我跟你说，就现在年轻人，你不知道我们特流行，就是那种抱着个球参加婚礼，或者实在不行就是那个满月酒和喜酒大轮一块儿过，还省钱。你想气死我呀？不敢不敢啊！那知道的。是知道你们忙，没时间办酒席，耽误了。不知道呢，不知道你们未婚先孕呢。你一个想丢人，我还想丢人呢。嗯，就就萍姐，我我有个建议啊，就是。
咱能换一个话题吗？啊，别我一回家你就扯这酒席的事儿，这一回家就扯这。你们这些孩子，我告诉你，主意大着呢，你主意大，他也主意大，是吧？就是不听，你知道吗？我跟你们说了多少次了，是吧？你们呢，办出什么事儿了？办出什么事业了？啊，把结婚也耽误了，生孩子也耽误了，你知道吗？我告诉你。要气死我了！你说我真的不知道你们将来成家以后会怎么办，是吧？会怎么样？一个娇滴滴的大小姐，一个什么都不管的大少爷，你说是吧？那么你们成了家，这家会什么样？肯定脏得跟狗窝一样，懒得都能生蛆。不行，我头疼。哎，我头疼，我头疼。那个，这紧箍咒不行，受不了。你别念咒了，真的。哎呦，天天这样，我真受不了你，萍姐。我是你，不是你以前话没那么密。就我严重怀疑呀、啊，我得带你上趟医院，看一下那个内分泌科是不是那个更年期提前了、哎。你说谁更年期呢？你说谁更年期呢？你动不动拿更年期说事儿，谁更年了？我告诉你，哎，我告诉你，影子，你别说更年，你将来早晚也要有那一天。我，你知道吗？我知道不？哎，等。喂，哎呦，这电话太及时了，你们在哪儿呢？行，等我，我马上过来啊啊，马上。哎，不，我还没说完呢。我我我，你先那个打下腹稿，酝酿酝酿，还有什么要说的，一会儿归了包起，一会儿说。我先那个撤，真的不是，我先撤，我撤，对不起。晚上回不回来啊？哦，我这这没准儿。什么叫没准儿啊？你是不靠谱，没谱吧你？没事儿没事儿，老林。啊，行，我到时候跟我儿子说。嗯，哎，哪天咱俩去逛街去？行。好，那你忙吧，我挂了啊。哎，再见。怎么样？人不同意，何山根本就没看上蒋公子。啊？不，为什么不同意啊？不同意就是不同意呗，人没看上他。嘿，那蒋公子这倒霉孩子，想解救大龄剩女都不成功啊？什么解救大龄剩女？瞎说什么呀？何山那孩子挺好的，人家没看上他。哎呀，你说蒋公子这春天到底在哪儿呢？春天在哪里呀、啊？春天在哪里？蒋公子的春天。完了，估计没春天了。切，看你这傻样！我觉得他们俩根本就不合适。你这是乱点鸳鸯谱呢。我也应该找一个正经的女朋友。我要结婚。你错。从你这双眼睛里看到了你内心这个想法是完全错误的。It's not。我跟你说，你现在不能看了一眼就只管长相，择偶的标准，整个这个综合素质合在一起，那才叫择偶的标准。你懂不懂？我没觉得靠谱呀。你记住了，我就问你一句话：你做好保护一个女人，为她营造一个幸福家庭的准备。你告诉我，做好了吗？当然，也还没有完全做好。对呀，你没有完全做好准备的情况下，你就擅自的有这种想法，是对对方的完全不负责任，你知道吗？哎呀，哥，你们家要来了，影子，影子，影子。这是啊，都怪你！我刚才回家想跟我妈商量一下，说咱俩那婚礼的酒席办在哪儿？哎，结果莫名其妙他把我给呲的了一顿。要不是你们俩好心打电话给我，把我薅出来了，我现在还在家让他唠叨呢。因为什么呢？因为爱情不会轻易悲伤，所以一切都是幸福的模样。哦耶！哎呀，我说你们两个就长点心吧。你说你，你说你，你说你啊！天天顶一个泡面头，你脑仁里头也被泡了。我哪知道因为什么呀？哎，你说我妈也怪哈，现在我说什么也不对，我做什么也不对，天天就知道数到我。我觉得她也跟我。呃，影子，我可以很负责任的告诉你，我老丈母娘肯定是更年期。怎么说话的呀？不是不是哎，不不不不不不，你刚刚刚刚刚刚说，有些话呀，我能说，你就不能说
，例如呢？哎，我妈是谁？你妈是我丈母娘。丈母娘应该用来骗什么？呃，疼的。这还差不多，好吧，勉强算你答对了，送你一个家庭大奖，梦想抱回家。亲，嗯，我为我刚才所说的话，我也要负责任的给你一个。嗯啊，你吐吧。哎，对对，那最后这怎么定啊？这个？哎呀，可不就是没定吗？你又不在，我自己一个人怎么定啊？我什么都定不下来。你是我的天，我还是你的出头的夫。亲，咱们俩到后面慢慢的定。嗯啊，吐吧！你就羡慕嫉妒恨吗？有什么？恶心是谁呢？姥姥，哎呦，哎呦，有要要要这个。对啊，我跟你说啊，这孩子你必须得自个儿亲自带，嗯，不能老让你婆婆弄。那回头这孩子跟他亲了，跟你就不亲了，你知道吗？孩子跟谁亲不一样吗？不一样，当然不一样了。我我跟你说，你真的不知道这隔代亲，这这老的这要是对着小的，哎呦，这宠啊，这惯着腻着，浑身那一身的毛病。回头你搬出去单住，你且搬出过来呢，你不信吗？没想到这个呢，嗯，那那那你这妈告诉你了，你还真得琢磨琢磨。再一个，我觉得你们还是得考虑可以搬出去单住，你知道吧？你说你们这住在一块儿，回头因为孩子，哎呦，你你知道这？你说马勺子哪有不碰锅样的？回头因为孩子吵吵闹闹，你这将来这日子也没法过，麻烦，是不是？啊？嗯，听见没有？哎，行，我再商量吧。嗯，你还记得当年大明湖畔的小许同志吗？我当然记得，但是他已经成为过去时了。他和陆胜文在事业上还有那么一点点纠葛，在生活上已经劳燕分飞了。你怎么想那么幸灾乐祸呀你？人家劳燕分飞了，你们这都一对一对的哈，你什么考虑给我们这种屌丝男也寻求一下福利？老鼠的腰子多大点肾呢？我给你搞，是你这种屌丝在我这种高帅风面前是有点自卑。没关系，哥哥我在选演员的时候，一定给你假公济私，给你猫一个，给你屌一个，好不好？真的，哥。哎哎，屌丝男也有春天，一定是草莓味的。哎呦，你想太多了，你哥哥其实就是想借着选演的机会给自己燃一个，是吧？不不不不。那不能，那我哥根本不是人，不是我哥根本不是那人。这嘴瓢了，哎哥，你要不这样吧，把那个电影的名字，把你那戏的名字改一下，屌丝男在六月天，草莓味的六月天，爱在六月天。哎，在草莓天呢，你说正经的，我跟你说，你真得悠着点啊，那别别好了伤疤又忘了痛，那上部戏的事儿，我可还历历在目呢。悲观主义，典型的悲观主义。当年我是被许杰给我拦刀截断，给我下绊儿。现在哥们儿，我怎么样？要人脉有人脉，要团队有团队，要什么有什么呢？就是没资金。资资金算什么呢？等我这项目一上马，资金就源源不断来找我了。行，那我就等着你凯旋的好消息了。Yes， 吹起冲锋号，滴滴答滴答。来，今天哥哥我高兴，带着我的兄弟，带着我爱人，你们说想吃什么？麻辣烫还是羊肉串？还是大煎饼吗？哎，能不能不要面？五个鸡蛋汤一大煎饼。出发！哎，两碗豆浆。哎，你是豆浆。小乐乐，咱们洗澡了。孙子，洗完了，乐乐。我想试试一个人给他洗，还特别配合。没事儿。那我喂他吃奶吧，我都热上了。奶已经喂过了，这家伙饿的呀，洗完澡咚咚咚一瓶都喝光了。妈，这个脏衣服我放在这儿啊，我让他进去睡，待会出来再洗。我我抱他会儿，我哄进去。这花什么弄的？瞧见了吗？
这就不让火碰他孩子了，肯定他妈教的。你说非是他妈教，非是不让你碰孩子，想多了，这哪是有的事儿啊？别抹心里了，这衣服你洗。反正儿子的我是没洗过，这到到底怎么回事？你怎么想的？你怎么想？本来就是，每天我都跟他一块儿给孩子洗澡。今儿我说，我高高兴兴，我说咱洗澡吧，他都自己洗完了。我说洗完了，那我给哄哄孩子吧，不让，连碰都不让我碰那孩子。没没没，过去就就公平话，我跟你说，你肯定想多了，你想心眼儿，啊不，不不敏敏感，不不是想心眼儿，敏感，有点有点敏感。这都是他妈教的，你知道吗？他妈教什么？那天我都听见了，他们娘俩在屋子里边密谋。还密谋什么呀？说什么？说不让咱碰那孩子。说将来碰完了，老咱们给带着。说咱这孙子该跟咱们亲，跟他不亲了。他还教唆他闺女说，以后让他和咱儿子他们出去单过呢。他妈教唆什么，让菲儿和佳琪带着孩子出去单过？可不是吗？我那天听见了。不会，不会。我我跟你说，菲儿他妈那人吧，属于那种，他他层次不是很高，他说话呢，哎，有嘴无心，他有嘴无心那么一说，不定，哎，拿着那么一句让你听见了，你就往心里去了，你最后你会给你最后最后你自己吃亏，回头在你心里再一发酵，这这这这这这真真不行。另外他妈那个人说话，这这这这这，我现在吧。我我还说错了，你别在意啊！我我瞎说，啊！自打那个佳琪和那个菲尔他们俩人真好了之后，尤其这个菲尔生了孩子之后，哎，我这我真觉得你有那么点儿酸酸的。你是不是觉得那个菲尔代替了你在佳琪这个心目中的地位，你心里特别不舒服？啊？其实不那么回事。你说谁呢你？安得着吗？我干嘛我不舒服啊？我说什么呢？我还说你呢。我我我我我怎么了？我懒得说你。你说没错。儿媳妇自从怀孕以后，你瞧你那德行。巴结儿媳妇儿，那献媚的那那嘴脸，我都我懒得说，你落于凤城那样。你这人这，那我孙子，我能不疼我孙子吗？疼什么孙子？谁让你疼谁呀？我当然疼我孙子了。你这人真是……哎呀，别想心眼啊，想多了不好。我跟你说的是，我听见他们娘儿俩在那儿密谋了。你在这说谁呢？你凭什么说我呀？你说得着我吗？没说你，你没说我，你刚才说什么？我就说你，嗨，反正你就有的时候吧，你容易敏感。我敏感怎么了？对对，就是容易往心里去。我当然往心里去了。有些东西他没必要往心里去。怎么没必要啊？他让咱儿子他们出去单过，你怎么没必要往心里去啊？真单过你受得了吗？你觉得那是你觉得，你怎么就觉得不会呀、啊？我当然也觉得他们出去单过不好，我愿意跟他们一块儿。那我告诉你这个，你说什么呢你？我觉得咱们就多想了。我听见的什么叫我多想了呀？哎哎哎哎哎！哥，你咋才来？不是，什么事儿啊？这么着急找我？哎呀，哥，你看。我这不是十好几个小时没见着你，心里有些想念。这不是琢磨着这，呸！让让你过来玩玩。不是这，这都是你给我玩剩下的，你知道吗？啊，跟我来这套，你赶紧的，走
有话就说，你跟我时间宝贵，说不说？不说是吧？不说,不说我走。哎，不是，哥，站住！站住，淡定，坐坐。哥，还是你了解我啊，哥。其实吧，有那么一点小事儿啊，有点小事儿，一丢丢，一丢丢，想让你帮我一个小忙，帮个小忙。那你赶紧说，别磨叽了。是这样的，哎，你还记得那老头吗？就那画画那个，画画那老头，老头儿啊，哎呀，就那天给我啊，踢馆子那个，啊，那个那个字老三儿，对，就那字老三儿，还记得怎么了？他不是画画的吗？啊，我这琢磨着呀，就把他画那画，我给他摆网上，给他卖了，我从中间挣一差价，这就就就类似于中介那种活吧，这挣挣点钱。事儿啊，对，你确定能？哎呦，哥，这你就不知道。你别看咱看那邹老师那天就那样似的哈，但是人家吧，据说在他们那画画界，哎呀，闲的。弟弟，咱们长脑袋吧，不是为了长头发戴帽子，你得动脑筋呢。那叫书画界，知道吗？真的。对啊，他叔叔也画画的。哟，世家，书画，书，书本的书。说话去、啊，大姐哥啊，小点声，让人以为你的朋友那个。说话界，说话界啊，那个你们有文化，他在书画界是比较有名的那种，所以肯定不愁卖。嗯，他不愁卖，嗯，你不愁买，嗯，不愁买。那你找我干什么？那你自己卖去吧，对不对？又不是卖我的画。是啊，你看，但是，是这么个事儿。来来，你先喝水。你喝水哈。哎呀，是不愁买不愁卖，但是我这不是琢磨着，让你去睡他一下吗？你这叫说服他，说服。Talk， 说话。你把那符带上啊。是啊，你看我这虽然也长嘴了，但是跟你那差着等级呢呀。你觉得呢？我去睡他，肯定不如你睡的活好。就是我的意思是说啊，你这个嘴比较高端，比较会说，比较会聊天，制片人那一套，反正你能来，我来不了，这事交给你，你去了就拿下。但是我一句吧，那肯定别塞了，你再塞出糖尿病来。但是呢，不可否认的是，你哥我这张嘴是真好，我都佩服我这张嘴，没错啊，那真是勾挑门脸的，全凭这张嘴。好嘴，这个比喻好像不对啊。但是我当第二，没人敢当第一。没错，你最二。但是你要是求人办事就拿点看管吧。这事好，哥，你说我这么敞亮，能干那事儿吗？哎，你把他拿出来，这事就好办了。对吧？菜单你可劲儿点啊，哥，今儿不用跟我客气，可劲儿造，抡圆了吃。不是，这菜就没有五十块钱以上的，是不是？咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。嘟嘟，哎，你翻什么墙？没人翻墙啊！我给看见画中画，画中人，人画不分第二春。哎呀，这事就是第二春呢，工作室吧？哎，这都是窟窿，哥，这是什么？这个这啊，我看出来了，这十四个喜字儿。喜字儿？哎呀妈呀！我跟你说，这玩意儿要拍这，给那婚庆公司卖了，这值老钱了。给我照一张，给我照一张。来来来，走着。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。不不不，说真，来大哥，那个地方有个心儿，真的，我看看。哎呀，什么乱七八糟？妈，那是幅画，能不能长点心呢？你自己看看。不可能，人家画的真一点，你就不认识了。过来看。嘟嘟嘟，自己看。哎呀，别真死的哈！我吓我一跳。老板哥，这个干把长得特别小，有点歇顶，你看。我看看是不是啊？不一样，干把长得不一样。大老你先在这儿跟叔叔聊会儿天，叙叙旧。我去寻找一下艺术的真谛。漂亮了，思密达，这要是放到网上，一定卖个好价钱。这就是传说中的艺术啊！哎呀哎呀，不行了不行了
说了半天嘛，我先把这画拍下来，完我摆在网上呢，先标个高价。如果拍出去了，我发苗哥出去聊；如果税成了，这个就可以高价卖出去，咱们中间挣个差价。这学名叫做拼份儿。这么回事儿啊？我说呀，咱俩那还在那谁谁谁谁谁谁的，弄了半天捣鼓捣鼓，在这捣鼓这个事儿啊？老板哥，我得说你啊，我这这。太崇拜你了，我对你太失望了。你说你做人怎么能这个样呢？我跟你说，虽然我没有多少文化，我没考上大学，你别给我晃了晃荡。我跟你说，正儿八经的呢，这个做人要清清白白的。有句话不是说的好吗？出淤泥而不染，做青脸而不痒。你说你这个样怎么能行呢？人所以偷偷刀、偷拿，你拿别人东西，那不是你的东西。你说有一天人家找上门来了，说你怎么偷我的花呀，把你搞了，这店黄了。你说叔阿姨多伤心，怎么办？我怎么办？他们怎么办？虽然说我有点喜欢你，你不能这个样。你真的，你听我。行不行啊你啊？谁老板啊？我老板，你老板，听我的，听你的啊！想不想在我这干了？还寻着我了？没有没有没有，我不是寻你，当然你是老板，但是我老觉得你这么做不太合适，所以说我想给你摆事实、讲道理。我这个人呢比较有正义感，我就有点义愤填膺，我看不下下去。那个这样事儿、啊、哈，我觉得你可能有点野的，有点糊涂，脑不太好使了。所以现在我给你去洗个黄瓜，行不行？你冷静冷静哈，冷静。冷静，然后把这个照片删了。好，好，不省心，真是。哎呀，嘻，还挺有正义感。同学们，我今天呢，把我这个多年的好友，现实派油画大师孙大为先生请过来，给你们讲一下哈，就关于这个临摹以及和他这个收藏价值的这么一个话题。欢迎。不客气，这个临摹呀，和这个本身单临摹是一种技巧啊。临摹呢，比如说临摹哪一种类型的画呃，你的目的是什么？临摹里边它的要求是什么？比如临摹这张这幅作品啊，安格尔的这张作品，安格尔是现实主义画家，写实画派的，属于古典。赵老师，赵老师，赵老师，古典主义里边呢，赵老师，赵老师，有人给你挂网上卖了。什么？你不是不是，你画你画挂网上卖了。把我的画挂网上卖，挂什么网上了？啊、就就他们那网挂上卖，什么乱七八糟的，就是，还有这种情况。嗯，老师，我给你报警。等等等等等等等等，我我调查清楚，那个大师，你先跟他们聊啊，你赶快去，我去处理一下，我看看。好，好，好，别着急啊。哎，没事。起来了，老板哥回来了。来来来来来，哈哈哈，吃早点啊，吃早点。我和老板哥一起吃早饭。哎呀，吃早饭，吃早饭。别
傻了，别傻了。去阿发好了，给我整两块酱豆腐。孟非，你就是蒋鹏飞啊？啊，这家店是你的吗？啊，是我开的，是我开的。都卖什么东西啊？有飞机，呃，大炮，呃，坦克，航母，潜艇啊，动物模型。哦，我们接到举报。怀疑你跟一起案件有关系，请你跟我回去配合。啊！不可能，不可能！我是良民，我怎么会跟案件有关系？为什么让我带我走？赶紧走！为什么？为什么带他走？你是谁啊？有赞助的吗？有赞助的，我有。采访。哎哎哎！别别别！等等！哎，别带走啊！我们都是良民，哎，良民。开场序幕，两相起舞，鞠躬落幕，不辞辛苦，送出欢乐，独自痛苦。你说这样其实何苦？在我身后默默付出，为我做的历历在目。对你的爱不说也清楚，不知不觉已没有你呵护，得到掌声失去了你，就像这场人间喜剧，荣誉奖项谁又在意？在这庆功会没有你。着走来，笑着离去，经历一生，想看一部喜剧，给我幸福，伤痛留给自己。但是如今已没有你，小心。给自己。